Rückblick auf das vierte Jahr der interkontinentalen Rally Challenge. Ein Zweikampf zwischen Skoda und Peugeot, der letztlich einen souveränen Sieger sehen soll. Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen mit insgesamt zwölf Events und dem Auftakt bei der spektakulären Rallye Monte Carlo, der Königin aller Rallye. Deutschsprachiger Fixstern in diesem Jahr, Franz Wittmann Junior, gemeinsam mit Klaus Wicher an Bord eines Peugeot 207 im Team von Ronald Leschorn aus dem Hessischen. Ansonsten lauter ausländische Fahrer in der IRC, der Interkontinentalen Rally Challenge, die sich in Windeseile mausert zu einer wirklich im internationalen Fachbereich sehr, sehr angesehenen Rennserie des Rallye-Sports. Natürlich auch, weil die Rallye Monte Carlo den traditionellen Saisonauftakt bildet. Die Monte nicht mehr die WM, sondern die IRC. 405 Kilometer wie üblich, vollgepackt mit Eis und Schnee. Das erste Opfer, Titelverteidiger Chris Meek, der mit seinem Peugeot 207 eines der gefürchteten schwarzen Eisplatten erwischt. Ich habe einen ganz normalen dummen Fehler gemacht. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Das Resultat, ein harter Einschlag. Ich ärgere mich schwarz über mich selbst. Chris Meek und Paul Negley nach diesem Absturz in eine Schlucht hinein, unverletzt, aber mit heftigen Kratzern am Ego. Auch Toni Gardemeister aus Finnland, der einen privaten Fiat Abad Grande Punto fährt, erwischt es, nachdem er dort in einen Schneewald hineingerauscht ist, nach dem Dreher aus Freiwillig Motorschaden. Franz Wittmann und Klaus Wicher bei ihrem ersten Einsatz im Peugeot 207 Super 2000 Auto. Ein Mauereinschlag in der Nacht der langen Messer. Damit auch Wittmann oder Wicher nicht mehr mit dabei. Erster Auftritt für den neuen Ford Fiesta. Designt von Emsport. Das erste Auto aus Cumbria nach S2000 Regeln. Miko Hirwonen und Jamo Lechtinnen geben sich aus der Weltmeisterschaft die Ehre. Und das mit jede Menge Erfolg. Hirwonen und Lechtinnen dominieren die Rallye Monte Carlo. Ein souveräner Start- und Zielsieg für den Finnen aus Jubesküle. Zwischendurch hat es mal so ausgesehen, als könnte Vorjahresmontesieger Sebastian Augier, der Juniorenweltmeister, Miko Hirwonen ordentlich zusetzen. Dann aber scheidet Augier sogar auf einer Verbindungsetappe kurz vor Schluss ganz aus dem Wettbewerb aus. Wir hatten ein Problem mit einem Teil an, dem, an, an der Lichtmaschine und deswegen haben wir die Verbindungsetappe nicht mehr geschafft. Wir konnten es auch nicht reparieren. Durch den Ausfall von Sebastian Augier rutschte Juho Henninen aus Finnland in seinem Werk Skoda Fabia 1 rauf auf die zweite Position hinter Hirwonen. Henninen kassiert damit volle Punkte in der IRC-Wertung, weil Hirwonen als Gaststarter nicht punktberechtigt ist. Nikola Vujos fährt einen einzigen IRC-Lauf in diesem Jahr in einem Skoda Fabia aus dem Team von Skoda Frankreich. Der ehemalige IRC-Gesamtsieger beendet seinen Gaststart bei der Monte auf Rang 3. Bis zu diesem Ausrutscher auf der zweiten Etappe war Stefan Sarasar bester der Peugeot-Piloten. Danach erst ist Auger vorbeigegangen am Allrounder aus dem Süden Frankreichs. Trotzdem ist Stefan Sarrazin, Peugeot-Werksfahrer, auch in Le Mans. Bester in der Endabrechnung für die Franzosen auf Rang 4. Chris Prinzen und Eddie Smith, der ehemalige Beifahrer von Freddy Leux, gewinnen in ihrem Clio R3 die Fronttrieblerwertung. Ganz vorne ist gegen Nico Hirwonen und Jamo Lechtinen kein Kraut gewachsen. Die Juho Hennen und Miko Markula mit 1,51,4 Minuten Rückstand auf der zweiten Position. Franz Wittmann Junior und Klaus Wiecher im Homo 207 ausgeschieden. Der zweite Durchgang führt uns ganz in den Süden von Brasilien nach Curitiba an die Grenze zu Paraguay. Im Rahmenprogramm des Tourenwagen-WM-Laufs von Curitiba 
hat der Veranstalter ein Doppel-Event organisiert. WTCC, also Tourenwagen WM und Interkontinentale Rally Challenge geben einander die Hand. Chris Meek und Paul Nagley krönen sich in Südbrasilien zu den erfolgreichsten Fahrern in der Statistik in der ewigen Bestenliste der IRC. Der Sieg in Curitiba ist bereits der fünfte Einzellaufsieg für Chris Meek bei zwölf IRC-Starts. Einen besseren Quotienten hat keiner hingelegt. Guy Wilkes und Phil Pugh mit ihrem besten Ergebnis, seit sie von Proton zu Skoda gewechselt sind. Skoda UK unter der Federführung von Mario Fornaris setzt das Auto ein für Guy Wilkes. Er wird Zweiter hinter Chris Meek. Tabellenführer Juho Henninen manifestiert seinen Platz an der Sonne mit sechs WP-Einzelbestzeiten. Und diese sechs WP-Einzelbestzeiten bringen Juho Henninen und Mikko Markula auf Rang 3 in der Endabrechnung von Brasilien. Immer ein Thema, die lokalen Gastfahrer. Hier Eduardo Scheer, der aus Curitiba stammt und nach einem harten Kampf mit dem Bolivianer Eduardo Pereiro die interne Gruppe N-Wertung für sich entscheiden kann. Und auch in der Fronttriplerwertung gibt es einen Sieg eines einheimischen Markus Tokarski und Larfio Reginato aus Brasilien. Mit ihrem 1,6 Liter Peugeot 207 sind sie die besten Vertreter der Fronttriebler. Chris Meek revanchiert sich für die Schmach bei der Monte Henninen verteidigt mit Platz 3 seine Tabellenführung. Weiterer Klassiker, der zur IRC gewechselt ist, die Rallye Argentinien. Der Tango im Land des größten Greifvogels der Welt, des Condors. Er wird jetzt für die IRC getanzt. gewinnen ihren Skoda Fabia Super 2000 die Argentinien Rallye. Sie tun das überlegene Art und Weise. Elf von insgesamt 15 Wertungsprüfungen gehen an den schlachsigen Blonden aus dem kleinen finnischen Dorf mit dem unaussprechlichen Namen. Ein sicherer Sieg. Wir haben noch ein weiterer Ausbau der Tabelle. Es war ein gutes Wochenende ohne jegliche Probleme. Es hat wirklich Spaß gemacht, von Wertungsprüfung zu werden. Guy Wilkes nach einer starken Fahrt auf Platz 2 vorgefahren. Nur ein kleines Bremsproblem hat ein noch besseres Resultat, einen Generalangriff auf Jo Hedinen verhindern können. Trotzdem ist durch diesen Doppelsieg Skoda in der Herstellerwertung bereits um 22 Punkte von Peugeot enteilt. Chris Meek kämpft im Kronos Peugeot 207 einmal mehr mit stumpfen Waffen. Ein Elektronikproblem sorgt dafür, dass die Gasannahme in seinem 207 nicht immer so läuft, wie er sich das vorstellt. Ein Lenkungsschaden kurz vor Schluss setzt dann seiner rangvollen Fahrt endgültig ein Ende. Dadurch erbt Jan Kopetzky den dritten Platz, ein Dreifachsieg für Stoffer. Gabriel Pozzo bei seiner ersten Ausfahrt mit dem Kundenspeck Ford Fiesta. Pozzo setzt sich gegen seinen WM-erfahreneren Landsmann Federico Villagra durch. Und holt sich damit auch gleich zum zweiten Mal in Folge. 
Ein Sieg in der argentinischen Rallye-Meisterschaft. Rafael Tullio aus Brasilien holt sich die Lorbeeren. Der Jungs mit nur einer angetriebenen Achse. Während in der Allrad-Fraktion gleich drei Skoda Fabia auf den ersten drei Positionen sind. Die tschechische Marke, die zum VW-Konzern gehört, entwickelt sich langsam zur dominierenden Kraft in der IRC 2010. Canaria, 100 Kilometer vor der marokkanischen Küste gelegen, empfängt den Tross der ERC zurück in Europa. Eine Asphaltrallye, die bereits seit 33 Jahren zur spanischen Meisterschaft gehört, aber erst in diesem Jahr in den ERC-Kalender aufgerückt ist. Als Ersatz für die Rallye von Asturien, also für die Heimat von Fernando Alonso, die aus finanziellen Gründen aus dem Kalender genommen werden musste, ganz, ganz kurz. Chris Meek scheinbar auf dem Weg zu seinem zweiten Saisonsieg mit einem 17,9 sekündigen Vorsprung, als der Blitz einschlägt am Freitag. Ein unerklärlicher Reifenschaden kegelt Chris Meek von der führenden Position. Danach macht Meek nur noch auf Rang 6 und einigermaßen bedient. Das war nicht mal eine Kurve, sondern nur eine Kompression und warum auch immer, plötzlich ist der Reifen platt gegangen. Wir müssen also am morgigen zweiten Tag sehen, dass wir so viel wie möglich Schadensbegrenzung betreiben. Aber um den Sieg können wir jetzt wohl nicht mehr mitkämpfen. Der Reifenschaden von Meek geht zurück auf das zu aggressive Setup, das das Kronos Peugeot Team und vor allen Dingen Meek gewählt hat, um mit den überlegenen Skoda Fabia mitzukommen. Nach dem Reifenschaden von Meek hat Jan Kopetzky alle Asse im Ärmel und er schüttelt sie aus dem Delben raus zu einem sicheren Sieg. Der Asphalt-Experte im Lager der Tschechen setzt sich knapp gegen Juho Henninen durch. Henninen kommt damit zum vierten Mal in diesem Jahr aufs Siegertreppchen. Er folgt seiner eigenen Strategie auf den asphalt rallyes auf denen er noch nicht so zu Hause ist wie auf Schotter, seinen Stiefel runterzufahren und das Bestmögliche aus seinen Gelegenheiten zu machen. Guy Wilkes, ein Bremsversagen an seinem Skoda Fabia, dazu ein Riss. Luftsammelbehälter der Airbox, das kostet Leistung. Gleichzeitig beklagte Wilkes, dass er zu selten zum Testen gekommen ist. Deswegen erst bei dieser Veranstaltung überhaupt ein Basis-Setup gefunden hat, mit dem er arbeiten kann. Alberto Hevia und Alberto Iglesias auf der sechsten Position. Für sie ist der Skoda Fabia in seiner neuen Ausbaustufe noch Neuland und der Steuern trotzdem nächster. Ruben Graffia. Auf Rang 7 im Westen der Gruppe N-Autos der Mitsubishi Lancer, das bereits ein Evo 10 Modell, das Ruben Garcia mit Diego San Juan hier fährt. Bester serienahen Vertreter. Jirai Lemesch und Rogelio Penate in ihrem Ford Fiesta R2 holen sich die Frontkrieglerwertung mit einem Vorsprung von erdrückenden Zweiten. Der Sieg auf Asphalt geht also an den Asphalt-Spezialisten in Skoda Fabia. Vor Henninen gewinnt Jan Kopetzky. Henninen bleibt damit allerdings weiter sicherer Tabellenführer. Und Lemesch im besten Fronttriebler der Spanier auf Rang 10. Brettern macht ihnen keiner etwas vor, den Skiartisten im Freestyle-Weltcup. Sie sorgen für große Augen und offene Münder auf jedem Terrain. Der Ski-Freestyle-Weltcup in Innichen. Samstag live und exklusiv bei Eurosport 2. Olbia im Nordosten von Sardinien ist das Rallye-Zentrum. Für den fünften von zwölf Durchgängen der interkontinentalen Rally Challenge. Gerade in Italien muss man die Einheimischen immer fürchten im Urlaubsparadies im Mittelmeer. Denn 
die Lokale, die einheimische Szene in der italienischen Rallye-Meisterschaft. Eine ganz, ganz starke. Angeführt von Paolo Andreucci, der mit Anna Andreucci eine weibliche Beifahrerin in seinem Peugeot 207 zu sitzen hat. Zu Beginn des Sonntags hat er einen Vorsprung von 7,4 Sekunden vor Chris Meek. Andreucci scheinbar auf dem Weg zur Sensation. Hier den Sieg eines Gaststarters aus der einheimischen Meisterschaft. Dann aber ein technisches Problem. Zu weiche Aufhängungen, deswegen nur Zweiter. Joho Heinen profitiert davon, dass Paolo Andreucci sich beim Setup hat in eine falsche Richtung galoppieren lassen. Joho Heinen gewinnt sein zweiter Saisonerfolg. Auch begünstigt davon, dass Chris Meek einmal mehr einen Unfall gebaut hat auf der zehnten Wertungsprüfung. Meek in diesem Jahr seinem Vorbild Colin McRae mehr als gerecht werden, was die Anzahl der Ausrutscher und Abflüge angeht. Jan Kopetzky wird Zweiter, ein Doppelsieg, der den Vorsprung der Tschechen in der Herstellergesamtwertung auf bereits 34 Punkte anschwellen lässt. Während Chris Meek nur 3,6 Sekunden in den Händen liegt, bis er sich dann in eine Rolle seitwärts verabschiedet. Er hat in diesem Jahr das Gefühl, den Peugeot 207 überfahren zu müssen, um mit den überlegenen Skoda Fabia mithalten zu können. Das Resultat sind immer wieder unnötige Abflüge. Ein Abflug setzt es auch für Guy Wilkes und zwar einen heftigeren Art. Er zertrümmert sich drei Rückenwirbel und fällt für drei Monate aus. Das war in einer schnellen sechste Gangkurve, wo wir uns ein bisschen vertan haben mit dem Aufschrieb. Das Auto ist ausgebrochen und ist gegen einen großen Stein geknallt. Wir sind deswegen über einen Zaun, über einen Weidezaun in eine Wiese hineingeflogen und haben uns mehrfach überschlagen. Vor allen Dingen die Front des Autos ist sehr, sehr kaputt und Guy Wilkes musste mit Rückenverletzungen auch kurz ins Krankenhaus gehen. Franz Wittmann und Klaus Wicher, wann immer sie am Start sind, hinterlässt Franz Wittmann zunächst einen ausgezeichneten Eindruck. Unterstreicht sein riesiges Talent, aber es kommt auch immer wieder zu solchen Zwischenfällen. Wittmann und Wicher in diesem Jahr von heftiger Materialvernichtung geplagt. Bruno Maraleisch, zwei Minuten und 30 Strafsekunden hat er angesammelt aufgrund von diverser Getriebeprobleme. Während Thierry Neville, sein Teamkollege, zum ersten Mal ins Ziel kommt. Auf Platz 4 das 21-jährige Top-Talent aus Belgien mit Nicolas Klinger, dem ehemaligen IAC-Champion-Beifahrer, neben sich. Maraleisch also zweieinhalb Strafminuten, dazu noch große Bremsprobleme. Trotzdem kämpft er sich wieder auf Platz 5 in der Gesamtwertung nach vorn. Der Privatier aus Portugal. Harry Hunt, eines der wohl größten Talente, das der internationale Rallye-Sport momentan zu bieten hat. In seinem Ford Fiesta R2 gewinnt er die Fronttrieblerwertung. Vor seiner Rückkehr das ist sein erster Start seit der Rallye Monte Carlo. Einiges geboten auf Sardinien, jede Menge Abflüge auf dem mörderischen Schotter. Juho Hennen übersteht ihn und setzt sich knapp durch gegen Paolo Andreucci, dem fast die große Sensation gelungen wäre. Mein Vorsprung in der IAC ist jetzt so groß wie noch nie zuvor. Trotzdem versuche ich noch, die Serie Rally für Rally anzugehen, um mich immer weiter zu steigern. Sowohl bei mir als auch im Auto ist noch einiges an Potenzial. Schneller Asphalt mit engen Straßen und bis zu 170 km/h Topspeed. Das ist die Ypern Rallye in Belgien. Lange Zeit ein Klassiker der Europameisterschaft. Jetzt lieb geworden, gewonnener Bestandteil der interkontinentalen Rallye Challenge. Asphaltierte, enge Wirtschaftswege 
in den belgischen Meden sind die Bühne, bei der Freddy Leux zurückkehrt ins Skoda Werksteam. Er kriegt ein drittes Auto gemeinsam mit Freddy Miklot, seinem neuen Beifahrer. Freddy Leux setzt sich durch bei seinem Heimrennen. Der fünfte verschiedene Sieger in diesem Jahr für Leux. Es ist ein rekordträchtiger sechster Sieg in Übergang. Hennenen kann seinen Vorsprung an der Tabellenspitze behaupten, auch wenn er in einen Straßengraben hineinrutscht und deswegen leer ausgeht. Jan Kopetzky auf Platz 2 hat sich so bis auf drei Punkte ranschieben können in der Gesamtwertung an Henninen. Und für Thierry Neuville ist sein dritter Platz das beste Resultat in seiner IAC-Karriere. Kommt aus Belgien, kennt Ypern natürlich aus dem FF, unterstreicht aber dennoch sein enormes Potenzial. Chris Mee gewittert seine große Chance, nachdem sich Händen in den Graben verabschiedet hat und prompt überfährt er sein Auto erneut. Der künftige Minifahrer in der Weltmeisterschaft mit einem weiteren Fehler. Dramatisch toll. Andreas Mikkelsen und Olaf Flöhne holen sich in ihrem M-Sport Ford Fiesta Super 2000 daher den fünften Rang, nachdem Chris Meek einmal mehr Schadensmeldung abstatten muss. Mickelsen und Flöhne entwickeln sich langsam aber sicher zu den Entwicklungsfahrern, auf die Ford mit M-Sport in der IRC baut. Der norwegische Brillenträger holt mehr und mehr Potenzial aus dem Fiesta raus. Peter Zjön, der Spitzenreiter der belgischen Meisterschaft, verabschiedet sich spektakulär aus der Ypern. Während Kevin Abring Gemeinsam mit Erwin Momberts in seinem Clio R3 die Fronttrieblerwertung für sich entscheidet. Der Niederländer in der 2WD-Cup-Wertung, wie sie offiziell heißt, nicht zu schlagen. Genauso wenig wie Freddy Leux in der Gesamtwertung. San Miguel, die größte Insel der Azoreninselgruppe, ist Austragungsort von Durchgang Nummer 7 der IAC. Das Archipel im Atlantik zum dritten Mal bereits ein Ausflug auf eine Insel im Rahmen des IAC-Kalenders in diesem Jahr. Der Sieg geht reichlich überraschend an diese Frau Natur, an Bruno Magalhães aus Portugal. Die Azoren zählen auch immer zur portugiesischen Rallye-Meisterschaft, deswegen bringt Magalhães einen gewissen lokalpatriotischen Vorteil mit sich. Und er nutzt die Ortskenntnis perfekt aus. Bruno Magalhães gewinnt nach einem Thriller bei der SATA Rallye Azoren. Bei der er sich am Freitag die Führung geholt hat, dann allerdings nach einem Getriebeproblem weit weit zurückgefallen ist. Trotzdem hat er nicht aufgegeben und dann davon profitiert, dass bei Skoda der Blitz eingeschlagen ist. Und zwar gleich zweimal. Jo Henninen verliert die Führung aufgrund eines reifen Schadens auf der vorletzten Prüfung. Und Jan Kopetzky crasht nach vier Kilometern. Chris Meek kommt mal wieder ins Ziel auf Platz 2. 
profitierte allerdings vom Pech von Hennenen und Kopetzky. Ohne Fehler geht's nicht. Diesmal ein Kommunikationsproblem mit Beifahrer Paul Nagley. Juho Hennenen holt sich noch Platz 3, trotz seines reifen Schadens auf der vorletzten Prüfung. Damit kann er sich wieder ein bisschen lösen in der Gesamtwertung von Jan Kopetzky, seinem Gegner im eigenen Rennstall. Er hat seinen ersten Ausfall in diesem Jahr zu verzeichnen. Die junge Junge, das hat ganz schön gescheppert. Scheppern tut es auch bei Andreas Mikkelsen und Olaf Flöhne. Die allerdings haben eine Begegnung der dritten Art mit der einheimischen Fauna. Im dicken Regen können sie ein paar Kühen nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Eieieiei, die Kuh hat weniger gut überstanden als der Ford Fiesta. Eine Tragödie in der heimischen Tierwelt. Das Auto schwer beschädigt, aber immerhin noch imstande, auf Platz 4 ins Ziel zu kommen. Rafael Tullio holt sich erneut seinen Erfolg in der Fronttrieblerwertung zum zweiten Mal. Dabei übernimmt er die Führung in der Fronttrieblerwertung. Insgesamt vor Pierre Campana. Maraleisch vor Miek und Hennenen, dann der Kuhmörder Andreas Mikkel sind der gleich zwei der Milchlieferanten auf dem Gewissen hat. beweist es jede Woche. Italians do it better. Die Volleyballserie A der Männer. Samstag live und exklusiv bei Eurosport 2. Das Inselhopping geht weiter mit der Weinrally auf Madeira. geht als heißer Favorit in den Wettbewerb, aber ein Reifenschaden von rechts nach gerade mal sieben Kilometern in der Eröffnungswertungsprüfung kostet den Portugiesen gleich zwei Minuten. Und später geht es dann noch heftiger, bergab bemühen, die Zeit wieder gut zu machen. Spektakulärer Abflug von Bruno Magalhães, der unbeschadet übersteht. Freddy Leux duelliert sich mit dem Fiat Abad Grande Punto von Luca Rossetti, der aus der italienischen Meisterschaft hier einen Gaststart absolviert. Zwischen Leux und Rossetti geht es ganz schön hoch her. Letztlich aber setzt sich Freddy Leux durch. Fiat hat den Abad Grande Punto in einigen Bereichen so überarbeitet, dass er mittlerweile mithalten kann mit den überlegenen Peugeot 207 und Skoda Fabia. Zumindest auf Asphalt. Zumindest solange Fahrer wie Luca Rossetti nicht solchen Mist bauen. Trotzdem eine starke Vorstellung von Rossetti im Abart. Nutznießer dieses Zwischenfalls Jan Kopetzky, der auf Madeira auf Platz 2 vorrückt, nachdem Rosetti sein Auto kalt verformt hat. Und alter neuer Tabellenführer bleibt Juho Hennenen. Er ist auf Platz 3, obwohl er kurz mal ausrutscht auf Öl, das Chris Meek gelegt hat nach einem Motorschaden. Der Fabian nimmt ihm den Ausrutscher nicht krumm. Mieg steht da vorne am Wegesrand. 
und Händinnen. Kann durchziehen. Miguel Nunez. Mit Victor Calado im Peugeot 207, bester der einheimischen Fahrer. Nunez fährt gerade mal seit 2006, ist also noch neu dabei. Spektakulärer Zwischenfall bei Bernardo Sousa und Nuno Silva. Ein heißer Moment im Ford Fiesta. Duarte Ramos holt sich den Fronttriebler-Sieg in seinem Peugeot 206, Super 1600. Der siebte Sieger in der Zweiradwertung in diesem Jahr. Während Freddy Leux seine Vormachstellung auf Asphalt mit einem weiteren sicheren Erfolg vor Jan Kopetzky und Jo Hennenen untermauert. Und Miklot gewinnen vor Kopetzki, Stari, Hennigen und Markula. Und so geht denn das Skoda-Werksteam mit einem ordentlichen Vorsprung in seine große Heimrallye in die Traditionsveranstaltung in der Tschechischen Republik schlechthin. Die Barum Ralitschlin, die bereits seit 40 Jahren stattfindet und im Rallye verrückten Tschechien eine Rekordeinschreibeliste hervorbringt. 130 Teilnehmer insgesamt, 28 Super 2000 Autos. Die Barum Ralitschlin besser besetzt als jeder andere Wettbewerb. Brian Bouffier. Fährt zum ersten Mal einen Werks Peugeot 207, ist als Verstärkung geholt worden, um im Jagdrevier von Skoda zu wildern. Also lange geht es nicht gut, dann rutscht er ab vom Pfad der Tugend. Bouffier aber ist nicht der Einzige, der einen Fehler macht. Skoda hat Roman Cresta als Verstärkung an Bord geholt. Der wird vom widrigen Wetter auf dem falschen Fuß erwischt. Das Wetter und damit auch die Reifenwahl sind das alles beherrschende Thema. Als es am letzten Tag im Kampf um den Sieg geht. Brian Bouffier Freddy Leux, Juho Hennenen und Jan Kopetzky. Sie alle müssen mit den Reifen pokern. Ich habe kaum noch eine Chance. Ich habe heute Morgen nur zwei Sekunden vom Vorsprung von Jan Kopetzky wegfeilen können. Deswegen muss ich jetzt mit den Reifen einiges riskieren. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht, denn das Wetter ist unglaublich schwer zu lesen. Ich glaube, ich werde mit einer ganz, ganz weichen Mischung ausrutschen, äh, ausrücken und hoffen, dass es dann nicht zu sehr regnet. Auf jeden Fall muss ich alles geben, wenn ich noch eine Chance haben will, ganz nach vorne reinzufahren. Und nichts anderes als der Sieg zählt. Ich werde mit Slicks fahren, mit weichen Slicks. Okay, merci, Brian. Brian Bouffier setzt also auf eine sehr, sehr riskante Reifenwahl. Er will gewinnen bei seinem ersten Einsatz im Peugeot. Freddy Leux liegt zu diesem Zeitpunkt 3 auf Platz 3 mit 4,5 Sekunden auf Bouffier zurück. Auch der nimmt die A03 mit nachgeschnittenen Rillen drin. Das war keine einfache Wahl. Ich werde, ich erwarte wieder einen riesigen Kampf. Denn wir alle liegen innerhalb von 5 oder 10 Sekunden. Es wird also sehr, sehr schwierig werden. Ich fahre mit Slicks, aber mit einigen Nachschnitten und mit der weicheren Variante. Joho Heninen 
Er setzt auf den Reifen M01 für die extremen Bedingungen. Wenn es richtig viel Regen gibt, dann ist die Juho Henninen auf Platz 4 derzeit unterwegs, der Bestbediente. Jan Kopetzky fährt mit weichen Slicks mit dem H03 und nimmt zwei Regenreifen mit in den Kofferraum zum Wechseln, falls es zwischen den beiden Prüfungen heftig anfängt zu regnen. Damit ist die Bühne bereitet im Reifenkrieg um den Sieg hier im Regen von Tschechien. Jan Kopetzky. Er ist der Erste, der einen Fehler macht auf der 14. Wertungsprüfung, aber er kann das gerade noch so wieder reparieren. Zu spät gebremst für eine Linkskurve, neben die Bahn gerutscht. Dann setzt er auf nach einem, nach einem zweiten bösen Fehler auf einem großen Baumstumpf und damit ist das Thema für Jan Kopetzky gegessen. Ist das die Chance für Brian Bouffier, doch noch ganz nach vorne zu kommen? Er rutscht auf jeden Fall auf die erste Position, aber auch er überspannt den Bogen ein bisschen. Brian Bouffier im Peugeot 207 rutscht etwas zu weit aus auf der vorletzten Wertungsprüfung. Die Folge, ein Aufhängungsschaden. Letztlich wird Bouffier nur Zehnter werden in der Gesamtwertung. Juho Hennenen, auch der kommt nicht unbeschadet über die Distanz. Gleich zwei schwere Ausrutscher gibt es. Einmal diesen hier und dann wenig später noch ein Einschlag Ritt links in einen Baum hinein. Und der ist so heftig, dass Hennenen sogar fürchtet, das war's mit der Rallye. Aber der Skoda Fabia erweist sich als äußerst stabiles und widerstandsfähiges Fuhrwerk. Hennenen kann weiterfahren, nur ein Schaden am Kofferraumdeckel. Zum Sieg reicht es nicht mehr, wohl aber zum achten Podestplatz in diesem Jahr. Nutznießer davon ist Freddy Leux, der in Führung geht. Ein weiterer Sieg für Leux. Und er ist damit vom Quotienten her der erfolgreichste Fahrer in der Intercontinentalen Rally Challenge. Sein sechster Sieg, sein dritter Maximum in diesem Jahr. Kevin Abregen und Erwin Mombertz holen sich erneut einen Erfolg in der Fronttrieblerwertung. Damit sind Abregen und Mombertz jetzt punktgleich mit Rafael Tullio an der Spitze. In der Gesamtwertung Tullio hier in Slin nicht mit dabei. Leux behält seine weiße Weste, Mr. Maximum in diesem Jahr, bei jedem ERC-Lauf, bei dem er startet, kommt er auch ins Ziel. Hennen auf zwei, vor Pavel Waluschek, einen weiteren Skoda Fabia, und dann Chris Meek und Andreas Mikkelsen. Schlaf Pech auf sechs, der Beste der Mitsubishi Gruppe N-Fraktion. Der Klassiker, eine echte Kultveranstaltung, der zehnte von zwölf Durchgängen, die Rallye Sanremo. Wir sind bereits im Altweibersommer im September im Italienischen. Die Weinlese an der, an der Riviera hat längst begonnen. Und es wird eine schöne Spätlese für Paolo Andreucci und Andrea Andreucci. Sie nehmen hier eindrucksvoll Rache für ihr Pech, das ihnen den Sieg gekostet hat. Bei ihrem ersten Gaststart in der IRC jetzt Andreucci und Andreucci in einer spannenden Rallye nicht zu besiegen. Gian Domenico Basso spielt die Stärken des überarbeiteten Fiat Abad Grande Punto der unter anderem eine breitere vordere Spur bekommen hat. Voll aus. Basso kann Andreucci während der gesamten Rallye unter immensen Druck setzen. 
Dann aber geht ein Sperrdifferential ein am Abart von Gian Domenico Basso und der letzte Angriff versandet. Auch Luca Rossetti, der Andreucci ebenfalls noch ins Visier genommen hat, hat Pech kurz vor dem Schluss. Ein Reifenschaden an seinem Fiat aber kann Punto. Dadurch fällt Rossetti von der zweiten auf die fünfte Position zurück. In sinistra uno corta e due corta tieni in destra uno. Durch das Pech von Basso und Rosetti rutscht die Juho Henninen um zwei Positionen nach vorne. Der 29-jährige Finne ist damit zum neunten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Ganz reicht es noch nicht, dass Henninen bereits als ERC-Meister feststeht, aber die Wahrscheinlichkeit steigt rapide an. Freddy Leux zum ersten Mal geschlagen, seit er in diesem Jahr bei der IAC mit am Start ist. Die weiße Weste ist befleckt vom Belgier, dem ehemaligen Teamkollegen von Armin Schwarz bei Hyundai und Skoda in der Rallye-Weltmeisterschaft. Leux aber trotzdem noch schneller als Chris Meek. Meek wird Vierter hinter Leux. Ein Kind von der Riviera-Küste gewinnt die Fronttriebler-Wertung. Sandro Sottile in seinem Honda Civic. Diesem Screamer des Rallye Sports. Sieg für den einheimischen Andreucci, der Juho Hennen eine lange Nase dreht. Freddy Leux und Chris Meek gehen noch an Rosetti und an Basso vorbei nach deren Problemen, nachdem die Arbeitjungs so lange ganz vorne mitgegeigt haben. Dieses Wochenende live bei Eurosport 2. Zwei Klassiker des alpinen Weltcup-Winters. Die Frauenabfahrt in Val d'Isère und der Männerriesenslalom in Alta Badia. Letzte Generalprobe vor der Tour de Ski. Die Skilanglauf-Weltcuprennen von La Clusasse. Und die coolsten Border- und Skier Contests in Slopestal und Halfpipe. Auftrag der Winterdew-Tour in Breckenridge. Alpiner Ski-Weltcup, Skilanglauf-Weltcup und Winterdew-Tour. Dieses Wochenende live bei Eurosport 2. Auf der britischen Insel, da gibt es ein Duell zwischen der Ready Schottland und der altehrwürdigen RAC Rally. Welches denn jetzt die beste Rally der Insel ist? Das internationale Aushängeschild. In diesem Jahr ist es ganz klar in Richtung der Rally Schottland geschwungen, das Pendel. Nur neun Fahrer erreichen das Ziel in Wertung. Chris Meek holt sich bei dieser wirklich brutalen Schotterrallye den dritten Platz, trotz einiger mechanischer Maladitäten an seinem Peugeot. Andreas Mikkelsen kann um den Sieg mitkämpfen, ist hin und her gerissen, ob er wirklich alles aus dem Fiesta rausquetschen soll oder lieber auf Nummer sicher gehen soll. Erst ganz am Ende entscheidet er sich für die sicherere Variante, um ein zählbares Resultat heimzubringen. Das ist das Beste in seiner IAC-Laufbahn in diesem Jahr. Entscheidend dazu beigetragen hat eine Fabelwertungsprüfungszeit von Juho Henninen auf der vorletzten WP. Da war er 20 Sekunden schneller als Mikkelsen. Und damit hatte Juho Henninen den Grundstein gelegt zum Sieg in Schottland und auch zur vorzeitigen Krönung als ERC Gesamtsieger. Ein tolles Saison viel, Saisonziel für uns. Die Rallye war sensationell. Ich bedanke mich beim Team. Wir hatten die ganze Rallye über keine einzigen Probleme. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, ein tolles Ende unseres Jahres. Hennelin steht als neuer IAC-Gesamtsieger fest. 
Deswegen verzichtet Skoda Werkstatt hier auf den Start beim Finale. David Bogie und Kevin Rea im Rally Art Launcher Evo 10 setzt sich in einem Drei-Mann-Duell der Gruppe N durch gegen Jon Thorburn und Jonathan Greer. Sowohl Thorburn als auch Greer ging die Straße aus auf der Wertungsprüfung Lockout, dass David Bogie sich durchsetzt in der Gruppe N-Wertung. Und Alastair McRae gemeinsam mit Bill Hayes kehrt zurück mit dem Proton Satria Neo Super 2000. Es gibt aber jede Menge technische Gebrechen, die auch Keith Cronin, den zweifachen britischen Rallye-Meister, und das Jungtalent Tom Cave erwischen. Sie in Planky aus Estland setzt sich durch in der Frontstrieblerwertung seinem Honda Civic Type R. Obwohl ihm zwischenzeitlich nur drei Zylinder statt deren vier zur Verfügung stehen, kann es ihm Planky, der 17-Jährige, die Frontstrieblerwertung gewinnen. Bocu Kaya kommt als erste Dame bei einem IRC-Lauf ins Ziel, trotz eines Getriebeschadens an ihrem Peugeot 207, der von Peugeot Türkei eingesetzt wird. Joho Henninen verabschiedet sich mit einem Sieg in Schottland als Gesamtsieger der IRC aus dieser Meisterschaft. Er wird bei der Rallye Monte Carlo im Januar wieder antreten, liebe Zuschauer. Dann, wenn wir Ihnen zwölf Wertungsprüfungen live zeigen werden, da sehen Sie also Joho Henninen, den laut seines Förderers Lasse Lampi neuen Tommy McKinnon erneut in Action. Henninen gewinnt die Interkontinentale Rally Challenge und er tut das bereits eine Veranstaltung vor dem Ende. Das Finale auf Zypern wartet mit einer Neuerung auf, nämlich der sogenannten Golden Stage am Sonntag. Einer Rallye in der Rallye sozusagen, einer separat gewerteten Preisgeldwertung, die noch einmal für zusätzliche Spannung sorgen soll. Zunächst aber geht es auch um ganz normale IAC-Punkte. Hier in Limassol und Zypern. Nasser al atia holt sich auf dem brutalen, teilweise an die Akropolis gemahnenden As äh, Schotter von Zypern trotz dieses Drehers auf einer der Asphaltsektionen den Sieg. Der VW-Werksfahrer bei der bevorstehenden Rallye Dakar ist der achte verschiedene Sieger bei einem IAC-Laub in diesem Jahr. Der Katari in seinem Ford Fiesta bei der Zypern Rallye nicht zu schlagen. Roger Fegali aus dem Libanon hätte es fast geschafft, Alatia noch zuzusetzen. Aber erst nachdem er auf den letzten Drücker und auf dem kleinen Dienstweg einen Wechsel der Reifenmarke vorgenommen hat. So dass er sich auf der zweiten Etappe viel wohler in seinem Skoda Fabia fühlte als noch auf der ersten. Da allerdings war Alatia schon zu weit weg. Martin Prokop hat gleich zwei verschiedene Probleme mit Antriebswellen gehabt. Einmal am inneren, einmal an der äußeren Befestigung abgeschert. Das hat den ehemaligen Junioren-WM-Star aus Tschechien den Anschluss an Nasser Alatia gekostet. So ein Dreiradler, Sie sehen es hier, ist nur schwer zu fahren. Nikos Thomas, 21-jährige Zypriot, bei seinem ersten Einsatz mit einem gemieteten Peugeot 207. Ein Getriebeschaden kostet ihn am ersten Tag wertvolle Zeit. Letztlich ist er mit guten Zeiten immer noch dabei und kann sich wieder auf Platz 5 nach vorne arbeiten. Nasser al atia aus dem Wüstenemirat Katar gewinnt vor Roger Fegali aus dem Libanon und Martin Prokop. Die Elite blieb dieser Veranstaltung bereits fern. Denn die Entscheidung in der IAC Gesamtwertung war ja bereits gefallen. Joho Henninen mit 62 Punkten an der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen. Jan Kopetzky auf der zweiten Position vor Chris Meek, Freddy Leux, Bruno Magalhaes und Guy Wilkes sowie Andreas Mikkel sind im besten Fort. Nasser Alatia punktgleich mit Miko Hirwonen auf der zehnten Stelle. Jeweils ein Start, ein Sieg, eine eindrucksvolle Bilanz sowohl für den Katari als auch für den Pferd. Skoda hat die Saison dominiert, Peugeot hat versucht dagegen zu setzen mit gleich zwei Evolutionsstufen, die gezündet worden sind. Es hat letztlich nicht gereicht. Skoda 
verdienter und überlegener Sieger in der Herstellerwertung. Harry Hunt und Sebastian Marshall in ihrem Ford Fiesta R2 aus der Zweiradlerwertung. 22 Jahre jung. Ein paar Punkte hat er gebraucht, um vor Kevin Abreg und Raphael Tullio den Titel in der Fronttrieblerwertung zu holen. Und genau das hat Harry Hunt geschafft. Harry Hunt setzt sich auf den letzten Drücker durch in der Fronttrieblerwertung gegen Kevin Abring aus Holland und Rafael Tullio aus Brasilien. Auf jeden Blick auf die Herstellerwertung. Peugeot, M-Sport und Honda, die drei erfolgreichsten Marken bei den Fronttrieblern. Erstmals in diesem Jahr gibt es die Colin McRae Flat Out Trophy, also die Vollgas-Trophäe in Gedenken an den unvergessenen schottischen Rallye-Helden, der bei einem Hubschrauberabsturz vor einigen Jahren ums Leben gekommen ist. Das sind die einzelnen Sieger in diesem Jahr. Es ging dabei nicht so sehr um die sportliche Leistung, zumindest nicht ums reine statistische Resultat, sondern um kämpferische Leistung, um Grundeinstellung, um Attitüde, Kampfgeist oder sonstige Verdienste. Vorgenommen wurden die Ehrungen jeweils von Jimmy McRae, dem Vater von Colin McRae, selbst ein alter Fahrensmann und Haudegen im internationalen Rallye-Sport, der heutzutage immer noch in Neuseeland Rallyes fährt. Das war's von der IAC-Saison diesen Jahres. Bis zur Monte. Tschüss. Danke fürs Gucken. Ihr Norbert Okenka.